அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்மளோட யூடியூப் பக்கத்தில் நிறைய மோட்டிவ் ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் உங்கள் மனசை பக்குவப்படுத்தியிருக்கும் ஆனால் இன்றைய காணொலி சற்று வித்தியாசமானது இந்த காணொலியில் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன் அது உங்கள் மூளையை பக்குவப்படுத்த போகுது அது என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டோரி அப்படி யோசிக்கிறீங்க வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த காணொலியில் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன் அந்த கதைக்குள்ளே ஒரு கணக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த கணக்கான விடைய நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அவ்வளவுதான் நீங்கள் கணக்கில் புலியா வாங்க இந்த கதையை கேளுங்க கதைக்குள் இருக்கும் கணக்கான விடையை கூறுங்க இப்போது காணொலிக்கு போயிடும் இந்த கதையில் ஒரு ஊரில் ஒரு ஜமீன்தார் அவருக்கு ரெண்டு மனைவிகள் முதல் மனைவி வந்து ஊர் கூடி தாலி கட்டிய மனைவி இரண்டாவது மனைவி வந்து தன் வீட்டில் வேலை பார்த்த வேலைக்காரி முதல் மனைவிக்கு ஒரு பையனும் ஐந்து பொண்களும் பிறக்குது வேலைக்காரிக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு பிறக்குது இவர் வந்து நிறைய சொத்து பொத்து இருக்கனால இவர் ஒரு வேலைக்காரி வச்சுக்கிட்டா கூட ஊர் பெருசாக சொல்லலை வேலைக்காரியை வந்து ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா ஒரு வீடு கொடுத்து அங்கே தங்க வச்சுருக்கிறார் இப்படி நாட்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஜமீன்தார் இறந்து போகிறார் இறந்து போகிறோன்னே ஊர் கூட்டுறாங்க கூட்டி அவருடைய சொத்துக்களை வந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சமமாக பங்கிடணும் அப்படின்னு ஊர் தீர்ப்பு கொடுக்குது அப்போ அந்த ஊரில் படித்த ஒரு ஆசிரியர் கூப்பிட்டு எழுத சொல்கிறாங்க எழுதும்போது அந்த முதல் மனைவி இருக்கா அதில் ஒரு பையன் அஞ்சு பொண்ணு அந்த ஆறுக்கு வே வேறுக்கு மட்டும்தான் அந்த சொத்தை பிரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆசிரியர் கேட்குறாரு எங்கள் அவங்க வீட்டில் வேலை பார்த்த அம்மா கூட பிரமிச்சில் குழந்தைக்கு அவங்களுக்கு ஏன் சொத்து கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஊர் சொல்லுது அது தவறான உறவு உறவில் பிறந்தது அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இந்த ஆறு பேர் பார்த்து என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அந்த பொண்ணு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதன்படி சொத்துக்கள் பிரிக்கப்படுது இந்த ஒரு பையன் அந்த அஞ்சு பொண்ணு முதல் மனைவி பிறந்தவங்க கொஞ்சம் 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 எடுத்து அந்த வேலைக்காரி பொண்ணுக்கு கொடுக்குறாங்க அது வாங்கிட்டு போயிடுது இருந்தாலும் அந்த ஆசிரியருக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்ன தான் இருந்தாலும் இவங்க பெத்த பிள்ளை தானே இந்த பிள்ளை கொடுக்காம போயிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் சொத்துலாம் பிரித்து முடித்தாச்சு முடித்த பிறகு இரண்டு நாள் கழித்து அந்த மூத்த மனைவியோட பையன் இருக்கான்ல அவன் வீட்டை ஒதுங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு ரெங்கப்பட்டியில் ஒரு துணி பையில் சுற்றி நிறைய நகைகள் இருக்கு இதை பார்த்தோடனே அவனுக்கு பெரும் ஆச்சரியம் ஆஹா இவ்வளோ நகையா இது யாருக்கும் கட்டாமல் நம்ம பதிக்கிறணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறான் அவன் முடிவு பண்ணி அவன் தூக்கி பதுக்குறான் அந்த முதல் மனைவியோட முதல் பொண்ணு பார்த்துருக்கா எதையோ பதுக்குறா என்னத்தை பதுக்குறேன்னு கேட்குறான் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு மழுப்புறான் இல்லை இல்லை நீ கையை காட்டுங்கிறா வேறு வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்றான் இது மாதிரி அப்பா வந்து இவ்வளோ நகை வச்சுருக்கிறாரு இதை நானே பதுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் நீ பார்த்துட்ட உனக்கும் பாதிப்புங்க தரேன் நம்ம ரெண்டுத்துக்குள்ளே முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னே சரி ரைட்டு அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சம பங்க பங்கிடுறாங்க அதில் கடைசி ஒரு பவுன் மட்டும் மிஞ்சுது அந்த ஒரு பவுனை ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதை போய் நம்ம ஆசாட்ட போய் நாலு நாள் கிராமமாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு வெளியே கிளம்பும்போது இன்னொரு பொண்ணு வந்துருக்கான் இந்த உடனே எங்கே போகிறீங்கும்போது ஒரு வரைக்கும் போகல இது மாதிரி போகிறான்னு மழுப்புறாங்க அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறா இது இதில் எனக்கும் பங்கு வேணும் அப்போ தான் நான் மற்ற யார்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு அவள் சொல்கிறான் ஒரு வழி இல்லாமல் அந்த இரண்டாவது பொண்ணையும் சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ மூணு பேர் ஆச்சு இப்போ இந்த மூணு பேரும் அந்த நகையை பங்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறமும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வருது இந்த ஒரு பவுனை எப்படி பிரிக்கணும் தெரியலை அவங்களுக்குள்ள விட்டு கொடுக்காம வாக்கு நடந்துட்டு இருக்கும்போது இதில் இன்னொரு பொண்ணு வந்துருதா அந்த உடனே இப்போ நாலு பேர் ஆச்சு ஒரு பையன் மூணு பொண்ணு அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அவ்வளோ சொல்கிறான் எனக்கும் பங்கு வேணும் அப்போ தான் மற்ற ரெண்டு பேரும் சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொன்ன உடனே அதை நாலாக பங்கிடுறாங்க நாலாக பங்கிட்ட பிறகும் ஒரு பவுன் மிச்சம் இருக்குது என்னடா இது இது என்ன பண்ணணுன்னு தெரியலையே அந்த ஒரு பவுனில் உள்ள எட்டு கிராம ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிராம பிரிக்கிறதுக்கு ஆசாரியை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போது இன்னொரு பொண்ணு வந்துருக்கா நாலாவது பொண்ணு உடனே அவ்வளோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் விட மாட்டேன் எனக்கு இதில் பங்கு வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறான் அடம் பிடிச்ச உடனே இப்போ நாலு பொண்ணு ஒரு பையன் அஞ்சு பேர் ஆச்சு அப்போ அஞ்சு பேரும் பிரிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் பிரித்த பிறகும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வருது என்னடா இது ஒரு பவுன் மிச்சம் வந்துகிட்டே இருக்க அப்படின்னு அந்த ஒரு பவுனுக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு சண்டை அதிகமாகணுன்னு இப்போ அந்த அஞ்சாவது பொண்ணு வந்துட்டா அஞ்சு பொண்ணு ஒரு பையன் ஆறு பேர் ஆயிடுச்சு ஆறு பேரும் பிரிக்கிறாங்க அதன் பிறகும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வருது இந்த
ஆனால் எப்படி பிரித்தாலும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வருது எங்களுக்கு சமமாக பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏற்கனவே இந்த ஆசிரியருக்கு ஒரு ஆசை இந்த சொத்தில் அந்த வேலைக்காரி பொண்ணுக்கு போய் சம பங்கு வச்சார் இல்லையா அப்படின்னு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளோ நகை இருக்குது இது ஊருக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா உங்கள் அப்பா கணக்கில் கட்டாமல் சேர்த்து வச்சுக்காருன்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் எடுத்துக்கிடும் நீங்கள் வேறு போட்டி போட்டிருக்கீங்க யாரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரே வழி தான் இருக்குது உங்கள் சித்தி பொண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கும் சம பங்காக கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது ஏழு பங்காக பிரிச்சிங்கன்னா இதை சரிசமாக பிரிச்சிடலாம் எந்த பாகுபாடு வராமல் முடிஞ்சிடும் வேலை யோசித்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா யாருக்கும் கிடைக்காம மொத்தமாக அரசாங்கத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் நானே போட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆறு பேரும் உட்காந்து யோசிக்கிறாங்க சரி ரைட்டு அப்படி ஆகட்டும் எங்கள் சித்தி பொண்ணுக்கும் அதில் ஒரு பங்கு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னொடனே அந்த விளக்காரி பொண்ணை பொண்ணை வர சொல்லிவிட்டு அந்த நகையை ஏழு பங்காக பிரிக்கிறாங்க பிரித்த உடனே எந்தவித மீதமும் வராமல் மிக சரியாக பிரியப்பட்டுருது பிரித்து கொடுத்துட்டு இந்த ஆசையை சந்தோஷமாக விளையிடுறாரு இப்போது இந்த கதையுடைய கணக்கு இருக்குல்ல இதனுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த ஜமீன்தார் எவ்வளோ நகை வச்சுருந்தார் அவங்க ஓ ரெண்டு பேராக பிரிக்கும் போதும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வந்துச்சு மூணு பேராக பிரிக்கும் போதும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வந்துச்சு இப்படி ஆறு பேராக வரைக்கும் பிரிக்கும் போதும் ஒரு பவுன் மிச்சம் வந்துச்சு ஆனால் ஏழு பேர் பிரிக்கும் போது மட்டும் எந்த மீதியும் வரல அப்போ இவர் எவ்வளோ நகை வச்சுருந்துருப்பார் அதுக்கான விடையை தான் நீங்கள் சொல்லணும் யோசிங்க சொல்லுங்கள் என்ன விடைய யோசிட்டிங்களா யோசித்தது போதும் அதுக்கான விடையை இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் என் விடையை கேட்ட பிறகு பிறகு யோசிங்க என்ன கவிஞரே நீங்கள் விடையை சொல்லிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நாங்கள் ஏன் யோசிக்கணும் அப்படி தானே யோசிக்கிறீங்க அதன் பிறகு யோசிக்கணுங்க ஏன்னா இந்த கணக்குக்கு ஒரு விடை மட்டுமல்ல சில விடைகள் இருக்குது அதில் ஒரு விடையை நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் மீதம் உள்ள விடையை நீங்கள் யோசித்து கருத்தாக பதிவிடுங்க உங்களுக்கு தெரியலையா உங்கள் நண்பர்கள் யாரும் கணக்கு புரிகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு அனுப்பி கேட்டு வந்து சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த கணக்குக்கான விடை என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒன்று இதை முதல் இரண்டு பேர் பிரிக்கும் பொழுது நூற்றம்பது நூற்றம்பதாக பிரிக்கிறாங்க அப்பவும் ஒரு பவுன் மிஞ்சுது மூன்று பேருக்கு பிரிக்கும் போது நூறு பவுன் நூறு பவுனாக பிரிக்கிறாங்க அப்பொழுதும் ஒரு பவுன் மிஞ்சுது நான்கு பேருக்கு பிரிக்கும் பொழுது எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சாக பிரிக்கிறாங்க அப்பவும் ஒரு பவுன் மிஞ்சுது அஞ்சு பேருக்கு பிரிக்கும் பொழுது அறுபது அறுபதாக பிரிக்கிறாங்க அப்பவும் ஒரு பவுன் மிஞ்சுது ஆறு பேருக்கு பிரிக்கும் பொழுது ஐம்பது ஐம்பதாக பிரிக்கிறாங்க அப்பவும் ஒரு பவுன் மிஞ்சுது ஆனால் ஏழு பேருக்கு பிரிக்கும் போது மட்டும் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணாக பிரிக்கிறாங்க நாற்பத்தி மூணு இன்று ஏழு முந்நூற்றி ஒன்று சரியாக பிரிச்சிட்டாங்க இதுதான் இந்த விடை இதுக்கு உள்ள வேறு விடைகளை மறக்காமல் யோசித்து கருத்தாக வந்து பதிவிடுங்க உங்களுக்கு தெரியலையா நண்பர்களை அனுப்பி வைங்க இது போல் இன்னும் சில காணொலிகளை பார்க்க மறக்காமல் என் பக்கத்தில் இணைங்க விரைவில் வேறு சில படைப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் எழுத்தாணி முனையில் கவிஞர் செந்தமிழ்தாசன் தமிழ் எனது மூச்சு அது இருக்கும் வரை நான் இருப்பேன் நன்றி